मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फाइव वीडियो में एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन पे है और क्वेश्चन नंबर है सिक्स पूछ रहा है कि क्या एफ एक्स इक्वल टू यहाँ एफ एक्स का वैल्यू दिया है वन प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स कब जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एफ एक्स का वैल्यू ई हो जाता है कब जब एक्स इक्वल टू जीरो हो तो एक्स बराबर जीरो पर संतत है क्या ये पूछ रहा है यहाँ पर चलिए इसको चेक करते हैं एट एक्स बराबर जीरो यहाँ कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो यानी एक्स जो होगा जीरो से छोटा भी हो सकता है और एक्स जो होगा जीरो से बड़ा भी हो सकता है चलिए तो अब यहाँ लिखते हैं एल एच लिमिट तो एल एच लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा के लिए क्या लेंगे यह वाला लेंगे चलिए यानी कि हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ वन प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज लाना है अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख लें कि यदि यानी इफ वन बाई एक्स टेंस टू जीरो वन बाई एक्स टेंस टू जीरो हो जाए यानी इसका मतलब यही ना हुआ कि x टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स टेंस टू जीरो यानी कि x टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं ना इसको अब देखो अब इसमें हम लोग चेंज कर देंगे यानी कि अब क्या हो जाएगा यहाँ लिमिट यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी और जहाँ पे x है वहाँ क्या आ जाएगा वन बाई एक्स आ जाएगा यानी कि हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स और यहाँ देखो वन बाई एक्स है एक्स जगह वन बाई एक्स रखोगे पलट जाएगा आपका यहाँ पे x आ जाएगा तो हम लोग लिमिट के डेफिनेशन से इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़े हुए हैं एलेवेंथ क्लास में कि इसका वैल्यू e होता है ठीक है इसका लिमिट e होता है आप उसी तरह से आर एच एल लिखो आर एच एल तो आर एच एल में लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू जीरो अच्छा जीरो प्लस यानी कि जीरो से ग्रेटर के लिए तो जीरो से ग्रेटर के लिए भी यही वैल्यू हो जाएगा x वन प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स या भी यही सेम केस छाप देंगे यहाँ पे लिख देंगे इफ वन बाई एक्स टेंस टू जीरो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी इसका मतलब यहाँ पे सेम वही काम करना है ना लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका इसमें मॉडिफाई हो जाएगा चेंज हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स यानी कि इसका वैल्यू ई आ गया अच्छा अब हम लोग एफ जीरो का वैल्यू देखते हैं यानी कि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का वैल्यू तो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे ई है यानी कि इसका वैल्यू ई आ गया इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एल एच लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल है आर एस लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स और किसके बराबर है एफ जीरो यानी एट एक्स बराबर जीरो के बराबर है अतः यहाँ कह सकते हैं अतः यहाँ कह सकते हैं कि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है संतत है एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है समझ गए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेवन नंबर क्या एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है यहाँ दिया एफ एक्स का वैल्यू कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कब जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो और एफ एक्स का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू कब जब एक्स जीरो के बराबर हो यानी कि यह जीरो के बराबर नहीं है यानी जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है यानी एल एच आर एच के लिए ये दोनों का लिए एफ का वैल्यू यही होगा चलिए एट एक्स बराबर जीरो पर हमें चेक करना है एल एच लिमिट लेते हैं एल एच लिमिट यानी कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ देखो माइनस दिया है ना यानी लेफ्ट हैंड से जीरो से छोटा के लिए यही हो जाएगा ना आपका कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर ठीक है अच्छा याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला कॉस सी माइनस में कॉस डी का कॉस सी माइनस में कॉस डी का तो मैंने फॉर्मूला बताया है इसका टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ये तो यही लगा के यहाँ पे इसका लिमिट निकालते हैं तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हो जाएगा टू साइन ए एक्स प्लस में बी एक्स बट्टा टू और साइन बी एक्स माइनस में ए एक्स बट्टा टू और बटा में है आपका एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ भी एक्स कॉमन है यहाँ भी एक्स कॉमन है चलो इसके बाद देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बट्टा टू एक्स बाहर निकाल दिए और यहाँ भी साइन बी माइनस ए बटा टू इंटू में एक्स और बटा में एक्स स्क्वायर है ठीक है तो एक काम करो एक्स एक इसके में लगा देंगे एक इसमें लगाएंगे अगले स्टेप में पहले इसको वैसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर चलिए 
अब देखो यहाँ एक काम करते हैं यार ये दो कॉन्सेंट है इसको बाहर निकाल देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ देखो क्या होगा साइन ए प्लस बी बटा टू एक्स और बटा में एक्स ठीक है और इन में फिर यहाँ भी अलग से लिमिट लगा देते हैं इसके साथ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी माइनस ए बटा टू एक्स और बटा में एक्स तो सिर्फ इसी का ना कम है नीचे रहता है तो हम लोग यहाँ इसका वैल्यू वन लिख देते हैं तो एक काम करते हैं टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे क्या करते हैं साइन ए प्लस बी बाई टू एक्स और बटा में भी ए प्लस बी बाई टू एक्स और इन में भी दे देना होगा ए प्लस बी बाई टू देख लीजिए भाग किए और गुना किए सेम काम यहाँ भी दोहराएंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी माइनस ए बाई टू एक्स और बाई में b माइनस ए बाई टू एक्स और इन में भी वही करना होगा b थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं चलिए अब इन में यहाँ पे देते हैं b माइनस ए बाई टू ठीक है चलो तो इसका भी वैल्यू वन इसका भी वैल्यू वन बच जाएगा आपका टू इन में a प्लस बी बाई टू और इन में यह बचेगा b माइनस ए बाई टू तो देखो एक दो से एक दो काट दो ये देखो b माइनस ए है और यहाँ b प्लस ए है तो ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और बाई में आपका टू अब इसी तरह से एल तो आ गया अब आर एच लिमिट लेंगे आर एच लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स चलो जीरो से ग्रेटर के लिए ना तो जीरो से ग्रेटर के लिए आप चलो ऊपर एफ का वैल्यू तो जीरो से ग्रेटर के लिए एफ एक्स वैल्यू यही हो जाएगा है ना चलो तो इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पर लिख देता हूँ यार आपका क्या है कॉस ए एक्स माइनस में कॉस बी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर यही ना दिया हुआ है आपका चलिए अब देखो इसको भी आप सेम यही काम दो रहा होगा ऊपर जितना भी किया वही स्टेप करेंगे तो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू यही ना आएगा मैं शॉर्ट में लिख दिया यार आप फिर इतना लाइन लिखने से फायदा क्या है आप ऊपर देख रहे हो निकाले वही ना सिर्फ छापना है सेम सेम टू सेम चलिए अच्छा अब एफ जीरो पर बात करते हैं तो एफ जीरो पे क्या है तो एफ जीरो पर देखिए एफ जीरो जीरो पर एक्स बराबर जीरो पर ही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू चलिए तो इसका वैल्यू लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो तीनों तो बराबर ही आ गया यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स और इक्वल टू है एफ जीरो इस अतः यहाँ कह सकते हैं अतः कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है संतत है हमने यह साबित कर दिया समझ गए चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आठ नंबर ठीक है क्या कह रहा है कि एफ एक्स जो दिया है मोड के अंदर एक्स क्यूब बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और कब जीरो हो जा रहा है जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो हमें एक्स बराबर जीरो पर सत्य तक की यहाँ जाँच करनी है यहाँ जीरो के बराबर नहीं है यानी कि जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है चलिए अब यहाँ पे लेते हैं डायरेक्ट इसको ले लिया जाएगा इसी तरह से एट एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है ठीक है इसमें चेंज भी कर सकते हैं फंक्शन में ये दोनों को अलग अलग केस देकर इसको अलग अलग दर्शा भी सकते हैं एक बार माइनस का एक्स क्यूब करके एक बार प्लस का एक्स क्यूब लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाने के क्रम में ही कर लिया जाएगा ठीक है चलिए एल एच लिमिट ध्यान से देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स जीरो से छोटा के लिए ना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो से छोटा के लिए यही होगा आपका मोड एक्स क्यूब बाई में थ्री ठीक है तो जीरो से छोटा की यहाँ बात हो रही है ना तभी ये रहने दो तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो देखिए जीरो से छोटा यानी कि जीरो से छोटा होने पर मोड के अंदर जो एक्स क्यूब रहता है उसको माइनस का एक्स क्यूब कर लेंगे आपको पता है ना कि जीरो से छोटा होने पर माइनस में लिया जाएगा ना मोड हटता है तो माइनस लगता है और बटा में आपका सॉरी एक्स है यहाँ एक्स है चलिए तो यहाँ से इसको काटोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा अच्छा जीरो पुट करोगे तो माइनस जीरो का स्क्वायर आपका क्या होगा जीरो ही आएगा चलिए अब आर एच लिमिट लेते हैं आर एच लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस अच्छा बताओ तो एफ एक्स का बोल यहाँ पे वही लेना होगा जीरो से बड़ा के लिए भी वही है मोड के अंदर एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस यहाँ जीरो प्लस यानी जीरो से बड़ा के लिए बात हो रही है तो ये एक्स क्यूब होगा प्लस का मोड हटेगा तो जानते हैं ना हम लोग चलिए एक्स से इसको काटते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है यानी जीरो का स्क्वायर हो जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा और एफ जीरो पर यानी एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है जीरो ही है यानी कि तीनों बराबर हो गया इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट 
x tends to 0 minus fx and LH limit x tends to 0 plus fx RH limit और f0 तीनों आपस में बराबर हैं अतः कह सकते हैं अतः कह सकते हैं कि fx x बराबर 0 पर संतत है x बराबर 0 पर संतत है हमने दर्शा दिया समझ गए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो सिद्ध करें कि fx बराबर x का पावर n जहां x बराबर 0 पर संतत है ये चेक करना है कि x बराबर 0 पर संतत है सिद्ध करना हमें जहां n एक धन पूर्णांक है यानी क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है चलिए तो ये संतत होने के लिए पहले तो हम लोग को चेक करना होगा कि x बराबर 0 पर यह फंक्शन परिभाषित है कि नहीं x बराबर 0 पर चलिए f x बराबर 0 पर f0 यानी कि हो जाएगा 0 का पावर n यानी कि 0 ही आएगा ठीक है यानी कि यहां लिख सकते हैं कि fx fx x बराबर 0 पर परिभाषित है परिभाषित है यहां लिख सकते हैं कि fx जो x बराबर 0 पर परिभाषित है अब भैया जब 0 पर परिभाषित हो गया तो उसका लिमिट निकाल के चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx चलिए लिमिट x टेंस टू 0 अच्छा fx का वैल्यू x का पावर n है यहां 0 पुट कर सकते हैं ना 0 का पावर n यानी कि 0 ही आएगा तो हमने देखा इसका अस्तित्व भी हो जा रहा है और इसका वैल्यू जो है लिमिट इसका जो है fx का जो लिमिट निकल x टेंस टू 0 पर वह f0 के इक्वल है है ना दोनों इक्वल ही है ना दोनों 0 0 आ गया इस अतः यहां कह सकते हैं अतः fx fx x बराबर 0 पर संतत है ये हमने सत्यापित कर दिया दिखा दिया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यह चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो जैसे अभी पिछले 9 नंबर क्वेश्चन बताया था ना उसी तरह का है क्या fx x fx बराबर x2 sinx 5 से परिभाषित फलन x बराबर pi पर संतत है x बराबर pi पर यह संतत है कि नहीं इसके तो जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने बताया है ना उस तरह भी बना सकते हो और इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं चलिए मैं दूसरे तरीके से बना के देखता हूं एट x पिछले वाले तरीके से तो आप बना ही सकते हैं x pi पर चेक करना है lh rh वाले कंडीशन लेके हम इसको बनाना चाहेंगे lh लिमिट यानी लिमिट x tends to pi minus fx लिमिट x tends to pi fx का वैल्यू क्या होगा तो fx का वैल्यू यही लोगे आप x स्क्वायर माइनस का साइन x और प्लस का phi तो अगर हम यहां पे हम lh की बात करें तो यहां पे चाहे तो h tends to 0 कर सकते हैं ना यानी यहां पे क्या लेना होगा pi minus h pi minus h का स्क्वायर और माइनस का साइन pi minus h प्लस में 5 नहीं ना होगा जी चलिए लिमिट h tends to 0 यहां पे हो जाएगा आपका pi स्क्वायर माइनस का 2 pi h प्लस का h स्क्वायर यहां पे देखो sin 180 minus theta जो होता है 180 minus h हो जाएगा sin pi minus h यानी कि sin h ही होगा और प्लस में 5 चलिए अब देखो h की जगह 0 पुट कर दो तो pi स्क्वायर माइनस का 2 pi 0 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस का sin 0 और प्लस में 5 तो ये तो 0 हो गया ये भी 0 ये भी 0 बच गया आपका pi स्क्वायर और प्लस में 5 अब उसी तरह से rh लिमिट निकालते हैं rh लिमिट लिमिट h x टेंस टू x टेंस टू pi प्लस fx ठीक है क्या हो जाएगा भैया तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू pi और यहां पे रख देंगे fx का वैल्यू जो दिया है x स्क्वायर माइनस का sin x प्लस का 5 तो यहां पे pi प्लस h लेना होगा ना क्योंकि rh लिमिट ले रहे हैं यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 यहां चेंज होगा यहां पे क्या हो जाएगा x की जगह pi प्लस pi प्लस h का स्क्वायर माइनस का साइन pi प्लस h और प्लस में 5 क्लियर है लिमिट h टेंस टू 0 यहां पे इसका फार्मूला जाएगा pi स्क्वायर प्लस का 2 pi h प्लस का h स्क्वायर और यहां पे साइन 180 प्लस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है माइनस का तो यहां प्लस हो जाएगा साइन h और प्लस में 5 चलिए यहां पे 0 पुट करोगे ना h की जगह तो क्या हो जाएगा जी तो यहां पे आ जाएगा आपका pi स्क्वायर प्लस का 2 pi 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस sin 0 ये भी 0 हो जाएगा प्लस 5 ये 0 0 0 बच जाएगा आपका pi स्क्वायर प्लस 5 ls भी यही आया था ना चलिए ls भी यही आया था अब देखो अगर हम लोग बात करें f pi की तो f pi तो pi रख दोगे ना ऊपर तो इस फंक्शन आपका fx वगैरह ही ना था pi रखोगे तो हो जाएगा pi स्क्वायर माइनस का sin pi और प्लस में 5 तो sin pi का वैल्यू 0 ही होता है बच जाएगा आपका pi स्क्वायर प्लस 5 यही ना आएगा आपका तो यहां से हमने क्या दिखा दिया कि ls लिमिट यानी यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू pi minus fx 
बराबर है लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स और बराबर है f पाई के यहां कह सकते हैं अतः अतः एफ एक्स एक्स बराबर पाई पर संतत है x बराबर पाई पर संतत है हमने यहां दर्शा दिया समझ गए चलते अगले क्वेश्चन पे चलो अगला क्वेश्चन देखो तो 11 का फर्स्ट नंबर कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर सतर्कता की जांच करनी है सतर्थ की जांच करें जहां एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है एक्स इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स बाई वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स कब जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और जीरो कब हो रहा है जब एक्स बराबर जीरो है तो यहाँ एक्स जीरो के बराबर नहीं है यानी जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है चलिए इसके लिए देखते हैं एट एक्स बराबर जीरो पर इसके कंटिन्यूटी होने की जांच करनी है चलिए तो यहाँ पे लेते हैं एल एच लिमिट एल एच लिमिट लेंगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अच्छा जीरो से छोटे के लिए यहाँ पे बात करें जीरो से लेस देन के लिए जीरो से छोटे के लिए तो यहाँ पे यही ना होगा जी क्या हो जाएगा आपका तो एक्स इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स और बाई में वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स एक काम करते हैं यहाँ एच टेंस टू जीरो ले लेते हैं ठीक है आप ये भी लेके चल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू के जगह पे एच टेंस टू जीरो ले लेता हूँ तो आप एच टेंस टू जीरो लिए तो एल एच लिमिट है तो यहाँ पे क्या लेना होगा एक्स के जगह जीरो माइनस एच लेके चलना होगा और आर एच लिमिट आएगा तो वहाँ पे जीरो प्लस एच लेके चलना होगा चलिए तो यहाँ पे रखते हैं एक्स की जगह क्या रख देना है जीरो माइनस एच तो जीरो माइनस एच इंटू ई टू द पावर वन बाई जीरो माइनस एच बाई में वन प्लस ई टू द पावर वन बाई जीरो माइनस एच चलिए रख दिए अब इसके आगे इसका लिमिट निकालते हैं चलिए आगे देखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे माइनस का एच होगा इंटू में ई टू द पावर माइनस वन बाई एच बाई में वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एच अब चल एच की जगह जीरो पुट करो तो माइनस जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी है ना हाँ माइनस वन बाई जीरो तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा ना जी और बाई में वन प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अब देखो ना यहाँ जीरो है जीरो में किसी भी चीज से यहाँ गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा अगर चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन निकालने की क्या जरूरत है जीरो हो ही गया चलिए अब आर एस लिमिट मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ ठीक है यहाँ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दिया ना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कभी आगे यूज होगा तो काम आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दिया है तो इसको वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं ठीक है अच्छा e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है यानी कि वन बाई इन्फिनिटी आपका क्या जाएगा जीरो वन बाई इन्फिनिटी आपका जीरो यानी याद रखना है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो ठीक है अगर निकालना पड़े तब ये आप ऐसे निकालोगे आर एस लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अच्छा एफ एक्स जो है जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा के लिए भी यही लेना होगा चलिए यही लेते हैं यानी हो जाएगा आपका x इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स और बाई में वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स चलिए यहाँ पे भी चेंज करते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो तो आपको क्या करना होगा जहां जहां x है वहां पे जीरो प्लस एच लेना होगा जीरो प्लस एच ई टू द पावर वन बाई जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच बाई में बाई में फिर वन प्लस वन प्लस ई टू द पावर वन बाई जीरो प्लस एच यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू ई टू द पावर वन बाई एच वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एच चलिए जीरो पुट करते हैं तो जीरो इंटू ई टू द पावर यहाँ जीरो पुट करते हैं इन्फिनिटी हो जाएगा ना वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी ठीक है अब देखो ये जीरो में से इंटू होगा तो जीरो ही आएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अगर हम एफ जीरो के वैल्यू की बात करें यानी कि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का वैल्यू तो एक्स बराबर जीरो पर इसका जीरो ही हो रहा है यानी यहाँ पे हमने देखा कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एट एक्स बराबर जीरो पर उस फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर हो जा रहा है है ना देर फोर लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स और बराबर है एफ जीरो अतः यहाँ कह सकते हैं अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो पर संतत है हमने यहाँ यह दिखा दिया समझ गए चलते आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में चलिए इसके सेकंड नंबर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ये अभी सेम ही क्वेश्चन है ये इसी टाइप का क्वेश्चन है ये असंतत है एक्स बराबर जीरो पर यहाँ यह चेक करना है चलो तो इसको मैं बना ही देता हूँ है ना ताकि आपको दिक्कत ना हो एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है इसके लिए एल एच लिमिट तो यहाँ भी आप देख लो पहले वहाँ पर दर्शा दो यहाँ पर 
कि x जो होगा जीरो से छोटा होगा और या x जीरो से बड़ा होगा क्योंकि x जीरो के बराबर नहीं लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे जीरो से छोटा के लिए यही आएगा आ जाएगा आपका e टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन बाई वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स यही ना है जी चलिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो तो क्या हो जाएगा जहां जहां x है वहां पे जीरो माइनस एच आ जाएगा ठीक है माइनस वन नीचे है वो माइनस वन बाई में वन प्लस ई टू द पावर वन बाई जीरो माइनस एच यानी कि अगर इसको अब देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस वन बाई एच माइनस वन बाई वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एच तो अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ठीक है माइनस वन बाई वन प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है ना जी चलिए तो यहाँ पे मैंने अभी टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू समझाया था ना कैसे निकाले थे इसको लिख सकते हैं वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस में वन माइनस में वन बाई वन प्लस वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी तो वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी ही होगा माइनस वन बाई वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी तो देखो वन बाई इन्फिनिटी यानी कि जीरो और जीरो में से आप वन घटा दो और या वन प्लस जीरो यानी कि माइनस वन बाई वन यानी आ गया आपका माइनस का वन यहाँ से आपका एल लिमिट माइनस का वन आ गया अब चलते हैं आर लिमिट की ओर आर लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू जीरो अच्छा एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे तो यही लेना होगा ना एल एच जीरो से बड़ा के लिए भी यही है e टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन और बाई में वन बाई ई टू द पावर वन बाई एक्स ई टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन बाई में वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स यही ना है आपका एफ एक्स का वैल्यू चलिए यहाँ पे लिख दिए तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा तब इसका हम लोग लिमिट निकाल पाएंगे ऐसे अगर आप जैसे ऊपर किया ना अगर ऐसे करके चलेंगे ना तो ये डन डिफाइन हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे देखो एक काम करो ऊपर जो है ई टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन है और नीचे जो है वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स है तो इसको पहले कर लेते हैं तो ई टू द पावर वन बाई एक्स प्लस वन ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए अब एक काम करते हैं यहाँ से कॉमन कर लेते हैं ई टू द पावर वन बाई एक्स तो यहाँ बचेगा वन माइनस ई टू द पावर वन माइनस ई टू द पावर माइनस का वन बाई एक्स और यहाँ भी ई टू द पावर एक्स को कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स देखो आप इन करोगे तो यहाँ जाएगा इन टू करेगा तो ये वन हो जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं इसको आप काट सकते हैं वन बाई एक्स से पावर में चलिए तो काट सकते हैं ऐसे अब देखो क्या होगा यहाँ पर तो अब यहाँ पर जो बच गया उसको लिख दो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस ई टू द पावर वन बाई माइनस का वन बाई एक्स और बाई में वन प्लस ई टू द पावर माइनस का वन बाई एक्स अब आर एच लिमिट है ना ये एच टेंस टू जीरो करोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाई जीरो प्लस एच अच्छा यहाँ भी वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस ई टू द पावर माइनस का वन बाई एच अच्छा और फिर नीचे जो है आपका नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एच तो देखो हमने देख लिया अगर यहाँ पे जीरो पुट किया जाएगा एच की जगह पे तो यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ हो जाएगा वन प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इसका वैल्यू अभी हमने जीरो देखा था तो वन माइनस जीरो और वन प्लस जीरो यानी कि आ गया आपका वन बाई वन यानी वन तो यह हम लोग क्यों निकालने जाएंगे यही दोनों एल एच आर एच ही इक्वल नहीं हो रहा है उसका वैल्यू माइनस वन इसका वैल्यू वन आ रहा है तो एक्स बराबर जी एक्स बराबर जीरो पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है एक्स बराबर जीरो पर जीरो आ रहा है तीनों ऑल इक्वल है है ना तो कोई दिक्कत नहीं है दो से ही हमारा काम चल रहा है तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे देख लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स यानी कि एल एच लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स एल एच आर एच बराबर ही नहीं है अतः कह सकते हैं कि एफ एक्स एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर असंतत है असंतत है 
है ना डिसकंटिन्यूस है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो इसी तरह बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी आपको वीडियो देखना है ना सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और वीडियो जब देख लेते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं ठीक है ताकि हम लोग और ज्यादा मेहनत कर सके आप लोग के लिए तो वीडियो में लाइक करना होगा कमेंट करना होगा शेयर करना होगा और जितना भी अदर आपको अदर सोल्यूशन की जरूरत होगी आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना मेरे पूरे बुक का सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज वीडियो को शेयर करना